Lubaba TV. Karibu mpenzi mtazamaji wa Lubaba TV. Na hii ni siku nyingine tena ambayo tunakutana hapa hapa kupeana elimu mbalimbali kuhusiana na kilimo na ufugaji. Lakini pia tuongee kilimo na ufugaji tu kuna mambo kadha kadha ambayo huwa tunazungumzia ndani ya chaneli yetu hii ya Lubaba TV. Na katika chaneli yetu hii leo nimeona nisogeze kitu kingine ambacho kitakuwa kina manufaa sana kwa wafugaji wa nguruwe. Kwa sababu hivi karibuni na nyuma kidogo nimekuwa nikipata maswali na messages nyingi wakiniuliza namna gani watu wanaweza katengeneza chakula cha nguruwe bora ambacho ni nafuu. Kwa hiyo nikaona hii ni changamoto ambayo kwa namna moja au nyingine inaweza ikawa na wapata wafugaji wengi wa nguruwe. Sasa katika video ya leo nikaona sio vyema tu ni kuwekea picha, ni kuoneshe video moja kwa moja namna gani unaweza ukachanganya chakula cha nguruwe bora. Na katika mchanganyo wetu wa leo tutatumia maligafi chache ambazo zinaweza ikapatikana kirahisi na mtu yote yule anaweza akazimudu. Lakini kabla kuendelea kama bado uja subscribe kundi wakati sahihi hii sasa kusubscribe Boneza alama ya kengele pia ili kuweza kujifunza mengi ndani ya chaneli yetu hii Kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa karibu nasi na utaweza kujifunza mambo mengi ambao tunatoa ndani ya Rubaba TV Kwa hiyo tuende pamoja ili uweze kujifunza na uweze kutizama mengi katika video hii Nivo sema mwanzo kwamba katika mchanganyoto wa chakula leo nitatumia maligafi ambazo ni chache na pia ambazo zinapatikana kirahisi sana na mtu yote au mfugaji yote yule anaweza akazipata katika mazingira ambayo anaishi na maligafi ambazo nitazitumia leo ni mahindi yaliyobarazwa nitatumia pia na soya pamoja na protini ya wanyama lakini na kitu cha mwisho kabisa ambacho nitatumia ni premix. Nitakuelezea ndugu mpenzi mtazamaji hii uweze kufahamu hivi vyote ni nini na vinafanya kazi gani na kwa kiasi gani unavyotakiwa kuviweka katika mchanganyo wako. Kwa hiyo twende pamoja ili uendelee kujifunza. Kwanza kabla ya kuandaa chakula chako au kutengeneza chakula cha nguruwe kuna vitu ambavyo unatakiwa uwe navyo na hivyo ndio vitakuwa vinakusaidia katika shughuli nzima ya kuandaa chakula. Kwanza lazima uwe na bereshi au koleo kwa sababu ya kuchanganya. Lakini ni lazima uwe na sehemu ya kuchanganyia. Wengine unaweza kutumia tololi au unaweza kutumia tulubai au unaweza kutumia sehemu ambayo tayari umeiandaa mahususi kwa sababu ya kuchanganyia chakula. Lakini pia kitu kingine cha muhimu ni lazima uwe na mifuko ya kupak hicho chakula chako baada ya kukichanganya sasa kwa sababu tunafahamu kwamba chakula ambacho kimechanganywa kinatakiwa kitunzwe vizuri na kipakiwe vizuri ili kisiweze kuwa kupata unyevu au kuingiliwa na uchafu wote kwa hiyo lazima uwe na mifuko lakini kitu kingine cha mwisho na cha msingi ni lazima uwe na hizo maligafi ambazo nimezitaja kwamba ni maligafi nne ambazo tutazitumia katika mchanganyo wetu huu wa leo na nitaanza moja kwa moja kueleza namna ya kuchanganya. Kwanza unachotakiwa kufanya chukua hayo mahindi yaliyobarazwa au mahindi ambayo yanatumika kupika kande kwa kilo sabini na robo. Ina maana yapime kwenye mzani hadi kufikia kilo sabini na robo. Kwa sababu katika mchanganyo wetu huu nitazungumzia kwa kilo mia na wewe sasa unaweza kukadiria chini ya hapo unaweza ukafanya vipi Kwa hiyo baada ya ku, ya, 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 ya kupima hayo mahindi kwa kilo sabini na robo unaweka sehemu maalum kwa sababu ya kuchanganya Na kwa nini tunachukua mahindi kwa asilimia hii kubwa Kwanza kama unafahamu kwamba mahindi lipo hapo katika kundi ya chakula la wanga Na katika kundi ya chakula ya vyakula vya wanga kazi yake ni kuupa mwili nguvu. Kwa hiyo mwili wa nguruwe unahitaji unahitaji nguvu kwa kiasi kingi. Na ndio maana hata katika mchanganyo wetu 
kiasi kiasi kingi kitakuwa kimechukuliwa na haya maindi yaliyobarazwa lakini kitu cha pili ambacho tunataka kufanya unatakiwa uchukue malagi ya soya sasa haya malagi ya soya ndugu mpenzi mtazamaji nataka niongee kitu kimoja hapa kwamba haya malagi ya soya yanatakiwa kwanza yachemshwe yakisha chemshwa pia yabarazwe kwa sababu ni lazima yachemshwe na inabarazwa ili kuondoa lile ganda la juu kwa sababu inasemekana kwamba hilo ganda la juu linaweza ikawa na madhara au linaweza ikawa na, na kiasi cha sumu ambayo inaweza ikawa ni mbaya kwa nguru yako kwa hiyo hakikisha yamechemshwa pia yamebarazwa na kuna makampuni mbalimbali ambayo yanatoa hizi bidhaa au hizi maligafi tayari ambao zimeshaandaliwa kwa hiyo unaweza kutafuta na ukanunua au unaweza kutengeneza wewe mwenyewe nyumbani kwa hiyo katika mchanganyo wetu haya mahindi ya soya yaliyobarazwa yanatakiwa wewe kwa, kwa kilo 22 na kwa nini sasa tunaweka haya mahindi ya I mean haya ma, maalage ya soya yaliyochemshwa na kubarazwa ni kwa sababu haya ni pro, yana protini nyingi na kazi ya, ya protini ni kujenga mwili kwa hiyo pia mwili wa nguruwe unahitaji kujengwa na ndio maana tumeweka kiasi kingi sana lakini sio kiasi kingi kuzidi mahindi ya kubarazwa kwa sababu kazi yake ni kuipa nguvu mwili. Kwa hiyo Kwa hiyo unatakiwa pia hayo malagi ya soya uweke kiasi hicho. Lakini pia kitu kingine cha kuongezea hapo katika protini ni kwamba unatakiwa uchanganye pia protini ya wanyama. Ambapo katika kuchanganya protini ya wanyama huo tunaweza kutumia damu iliyo kaushwa au dagaa au samaki walio sagwa. Na katika mchanganyo wetu huu unatakiwa sasa hii protini ya wanyama iwe kwa kilo nne Ina maana katika mchanganyo mzima unatakiwa uweke kwa kilo nne Na baada ya hapo sasa unaweza kachukua pia ukatenga pembeni. Na kitu kingine ambacho ni cha mwisho na ambacho tutakizungumzia katika mchanganyo wetu huu ni kwamba una, unaweka premix. Ninaposema premix ni kwamba ni mchanganyiko wa madini. Na katika premix huo mchanganyiko wa madini huwa kuna chumvi ya, ya jikoni au chumvi ya mezani kwa robo kilo na chokaa ni kilo mbili na unga mifupa huwa ni kilo moja pamoja na madini mengine huwa ni robo kilo. Sasa katika mchanganyiko wa premix mzima huwa unatakiwa katika mchanganyo wetu wa chakula uweke kwa kilo tano na robo tatu ina maana premix nzima utachanganya kwa kilo tano na robo tatu katika mchanganyo mzima wa chakula chetu kwa hiyo ndugu mpenzi mtazamaji baada ya kuandaa hivyo vitu vyote process inayofuata sasa ni kuchanganya kwa usahihi na unaweza kuchanganya kwa dakika kadhaa uhakikishe michanganyo yote imechanganyika vizuri na kwa uwiano sahihi. Na baada ya kuchanganya vizuri sasa unaweza kuipack moja kwa moja kwenye mifuko yako ambayo umeiandaa na kwenda kuitunza sehemu ambayo ni sahihi kwa ajili ya kutunza. Asa kitu kingine ambacho nitakiongezea hapa ni kwamba kwa kuzingatia kiasi ambacho unatakiwa kuwapa nguruwe kwa siku unaweza kuwa unachukua lakini hiki chakula sio vyema ukawapa moja kwa moja bila kukipika kwa sababu kikipika kwanza kinakuwa ni kigumu kutafuna kwa hiyo unapokichemsha unapo hakikisha unakichemsha katika jiko unachemsha ili uweze kuongeza ladha pamoja na kusaidia mmengenyo wa hicho chakula lakini kitu kingine ambacho unaweza kuongezea huu mchanganyo pia unaweza ukawapa cha nguruwe wako lakini pia unaweza kawapa na surplus nyingine kama vile mboga za majani, kabiji, mchicha, mnafu na kadhalika au matunda mbalimbali kwa sababu matunda pia yana kazi yake mwilini na unapokuwa unampa nguruwe pia inaweza kusaidia. Sasa mtu anaweza kujiuliza unaweza kumudu gharama ambazo zitakuwa zinakotoka kiasi kwenda kununua matunda. Hapana, sio lazima umpe matunda ambayo yamenuliwa. Unaweza kwenda sokoni ukazungumza labda na watu wa sokoni wakawa na kuandalia matunda ambayo tayari yamekwisharibika na wewe sasa ukachukua na ukachanganya katika mlo wako wa 
ngurue. Kwa hiyo paka hapo mpenzi mtazamaji, ni tumaini langu umejifunza na umefahamu kitu ambacho ulikuwa ukifahamu. Usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kufahamu ni nini ambacho tutakiweka ndani ya Lubaba TV kesho. Naitwa Imani Lubaba paka wakati wengine. Asante.